హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రైట్ టెక్నాలజీ మా ఛానల్ లైక్ సబ్స్క్రైబ్ షేర్ అండ్ కమెంట్ చేయండి మీకు ఏ క్వైరీస్ ఉన్నా కానీ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయ్యండి అక్కడ ఫోర్స్ చేయండి విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్ సో మనము డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము ఆల్రెడీ సో ఈ వీడియో కూడా దట్ వన్ ఆఫ్ ద దాంట్లో నుంచి ఒక పార్ట్ ఓకే సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు గివ్ ఇట్ ఓకే సో మీరు డెవాప్స్ మాస్టర్ ప్రోగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే బై మీ ఏ బిర్యానీ మెంబర్షిప్ ఉంటుంది బై మీ మెంబర్ సారీ బై మీ బిర్యానీ మెంబర్షిప్ జాయిన్ అవ్వండి సో అక్కడ జాయిన్ అవుతే మీకు అన్ని వీడియోస్కి యాక్సెస్ వస్తుంది ఓకే సో మనం ఆల్రెడీ సిక్స్ వీక్స్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేసేసినాం అందులో ఓకే సో ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఏ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓకే సో ఈరోజు వచ్చేసి ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ వర్చువల్ మిషన్స్ ఓకే సో జనరల్గా నేను ఇది డాకర్ కోసం చేస్తున్నాను ఓకే సో దిస్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అ డాకర్స్ వీడియో కంటైనర్స్ కోసం చేస్తున్నాను నేను ఈ వీడియో ఓకే సో ఇది దాంట్లోనే పార్ట్ ఇది ఓకే సో వర్చువల్ మిషన్స్ వర్సెస్ కంటైనర్స్ అనే దాని మీద చేస్తున్నాను బట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఆర్స్ లైక్ బేసిక్ వర్చువల్ మిషన్ అంటే ఏంటి అని చాలామంది అడిగే వాళ్ళు ఓకే సో దానికోసం అని ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ వీడియో ఓకే సో వాట్ ఈజ్ వర్చువల్ మిషన్ అసలు వర్చువల్ మిషన్ అంటే ఏంటి అసలు వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వర్చువల్ మిషన్ చాలామందికి ఐడియా ఉంది ఓకే సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ నో వాట్ ఈస్ వర్చువల్ మిషన్ ఓకే సో బట్ ఎగైన్ ఫ్యూ పీపుల్ డజన్ నో వాట్ ఈస్ వర్చువల్ మిషన్ వాట్ ఇట్ డజ్ అనేది ఓకే సో వర్చువల్ మెషిన్ అంటే ఏంటి వర్చువల్ అంటే ఏంటి వర్చువల్ అంటే ఇట్స్ నాట్ రియల్ అని ఉంటుంది రైట్ సో నాట్ రియల్ అందుకని మనం వర్చువల్ అంటాం అందుకే మనం వర్చువల్ లైనిక్స్ వర్చువల్ డెవాప్స్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాం ఓకే సో జనరల్గా వెన్ ఎవర్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అ మెషిన్ ఓకే సో మన ల్యాప్టాపే కావచ్చు ఆర్ డెస్క్టాప్ కావచ్చు ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సర్వర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఓకే సో ఏమేమి ఉంటుంది దాంట్లో సో వీ విల్ హ్యావ్ అవర్ సిపియు ఓకే మనకి ర్యామ్ ఉంటుంది అండ్ విల్ హ్యావ్ స్టోరేజ్ విల్ హ్యావ్ జీపీయూస్ అండ్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ఐసి నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఈ ఇవన్నిటిని కలుపుకుంటేనే మనకు ఒక సిస్టమ్ తయారవుతుంది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ కంప్యూటర్ ఓకే సో కంప్యూటర్ అని అనొచ్చు హోస్ట్ అని అనొచ్చు సర్వర్ అని అనొచ్చు ఓకే సో ఆర్ ఎవల్స్ మీ ల్యాప్టాప్ కావచ్చు మీ డెస్క్టాప్ కావచ్చు ఏదైనా సర్వర్ కావచ్చు ఓకే సో విచ్ కంప్రైజెస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓకే సో సిపియు ర్యామ్ మన స్టోరేజ్ జీపీయు ఎన్ఐసి కార్డ్స్ ఓకే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ మనకి ఏముంటుంది డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రైట్ సో ఇది మీ విండోస్ అవ్వచ్చు మనం లైన్ఎక్స్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు నా దాంట్లో లైన్ ఎక్స్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో బికాస్ ఐమ్ లైన్ ఎక్స్ గాయ్ ఓకే సో మీ దాంట్లో విండోస్ ఉండొచ్చు మీకు విండోస్ ఈజీ అనిపించవచ్చు మీరు విండోస్ రన్ చేస్తుండొచ్చు ఓకే సో దిస్ ఈజ్ మై ఫిజికల్ మిషన్ ఓకే సో ఇది నా ఎగ్జిస్టింగ్ మిషన్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను విండోస్ రన్ చేస్తున్నా ఓకే సో విండోస్ రన్ చేస్తుంటే లైక్ ఐ వాంటెడ్ టు రన్ మై లైన్ ఎక్స్ బాక్స్ ఓకే సో నేను లైన్ ఎక్స్ పైన కూడా అసలు లైన్ ఎక్స్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది అని తెలుసుకోవాలనుకుంటాను ఓకే అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు నేను ఇంకో మిషన్ కొనుక్కుంటా నేను ఓకే సో ఐ విల్ బై వన్ మోర్ మిషన్ ఓకే విత్ ద సేమ్ థింగ్ ఓకే సో విట్ విచ్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ సిపియు ఉంటుంది ర్యామ్ ఉంటుంది స్టోరేజ్ ఉంటుంది జీపీయూ ఉంటుంది ఎన్ఐసి ఉంటుంది ఓకే సో మళ్ళీ ఇంకో మిషన్ కొనుక్కొని ఆ మిషన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఐ విల్ ఇన్స్టాల్ మై లైన్ ఎక్స్ మిషన్ ఓకే సో దీంట్లో నేను లైన్ ఎక్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను ఇందులో నాది విండోస్ రన్ అవుతూ ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఇంకో మిషన్ కొనుక్కొని లైన్ ఎక్స్ని రన్ చేస్తూ ఉంటా ఓకే సో డోంట్ యూ థింక్ దిస్ ఈస్ అ టీడియస్ ప్రాసెస్ టీడియస్ ప్రాసెస్ అంటే లైక్ వై యూ నీట్ టూ మెషిన్స్ ఓకే సో దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ వేర్ మనకి వర్చువల్ మెషిన్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది ఓకే సో వర్చువల్ మెషిన్స్ రాకముందు ఓల్డెన్ డేస్లో ఇలాగే ఉండేది బట్ వర్చువల్ మెషిన్స్ వచ్చినాక ఏం చేంజ్ అయింది ఓకే సో ఈ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని నేను దీంట్లోనే ఓకే ఇన్స్టాల్ చేస్తా ఓకే సో దిస్ మిషన్ విల్ రన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ మిషన్ ఓకే సో హౌ దట్ పాసిబుల్ ఓకే సో దాన్ని మనము వర్చువల్ మిషన్ అంటున్నాం ఓకే సో అండ్ ఆల్సో ఈ మిషన్ ఏమనుకుంటుంది అంటే దీనిపైన రన్ అవుతున్నా కానీ ఓకే సో దిస్ మిషన్ విల్ ఫీల్ లైక్ దిస్ ఈజ్ ద ఓన్ ఫిజికల్ మిషన్ ఓకే సో ఇది కూడా ఫిజికల్ మిషన్ అనేది ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో దీని నుంచి ఇది రన్ అవుతుంది అనేది దీనికి తెలియదు ఓకే సో దట్ ఈస్ హౌ ది వర్చువల్ కాన్సెప్ట్ కా
ఏదైతే సిపియు ర్యామ్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి నుంచే ఇది ఈ వర్చువల్ బాక్సెస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఏది మన హైపర్వైజర్ ఓకే సో ఈ హైపర్వైజర్ దేంతో మాట్లాడుతుంది మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్తో మాట్లాడుతుంది ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మనకి ఇక్కడ నుంచి ఓకే సో నాకు ఇంత సిపి ఉంది ఇంత ర్యామ్ ఉంది ఇంత స్టోరేజ్ ఉంది ఓకే సో నీకు ఎంత కావాలి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ర్యామ్ తీసుకుందాం మనం సిక్స్టీన్ జీబీ ఉంది ఓకే సో నేను ఒక్కొక్క బిఎంకి వన్ జీబీ వాడదాం అనుకుంటున్నాను ఓకే సో వన్ జీబీ వాడాలనుకుంటే హైపర్వైజర్ ఏం చెప్తుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి నాకు వన్ జీబీ కావాలి సో దట్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ మిషన్ ఓకే సో ఇట్ మైట్ బి ఎనీ మిషన్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఓకే సో విల్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకే సో ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ విండోస్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ లైన్ ఎక్స్ ఉండొచ్చు ఓకే సో మీరు ఇంకో బాక్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు యూనిక్స్ ఉండొచ్చు ఓకే సో ఈ విధంగా మనము వర్చువల్ మెషిన్స్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే సో వీటిని ఏమంటాం మనము ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని మనం గెస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వేర్ వీల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ గెస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఓకే సో ఈ ఆపరేటింగ్ ప్రతి వర్చువల్ మెషిన్లో కూడా ఒక గెస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఓకే సో మనకి హైపర్వైజర్లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఓకే సో వీ హ్యావ్ టూ టైప్స్ సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సినారియో అంతా కూడా ఇది మనకి టైప్ టూ ఓకే సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టైప్ టూ హైపర్వైజర్ ఓకే ఓకే సో ఇది మనకి టైప్ టూ హైపర్వైజర్ అంటాం దీన్ని ఓకే సో మనకి టైప్ వన్ హైపర్వైజర్ కూడా ఉంటుంది ఓకే సో వాట్ ఈస్ దిస్ టైప్ వన్ హైపర్వైజర్ ఓకే సో టైప్ వన్ హైపర్వైజర్కి వచ్చేసరికి ఓకే సో విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ బేర్ మెటల్ ఓకే సో బేర్ మెటల్ హైపర్వైజర్ అనొచ్చు ఓకే దీని టైప్ టూ నేమో మనం హోస్టెడ్ అంటాం ఓకే హోస్టెడ్ అని ఎందుకు అంటాం అంటే దిస్ ఈజ్ రన్నింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పైన మనం హైపర్వైజర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓకే సో ఇక్కడ టైప్ వన్లో ఏముంటుంది టైప్ వన్లో ఇప్పుడు మేము రియల్ టైంలో జరిగేది అంతా కూడా టైప్ వన్ హైపర్వైజర్ పైన రన్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే సో ఈ టైప్ వన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ ఏ ఉంది నా ల్యాప్టాప్లో నేను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మొత్తం రిమూవ్ చేసేసాను అనుకోండి నాకు మిగిలేది ఏముంటుంది నా సిపియు నా హార్డ్వేర్ మాత్రమే ఉంటుంది ఓకే సో ర్యామ్ కానివ్వండి జీపీయూ కానివ్వండి అగైన్ ఓకే సో స్టోరేజ్ ఓకే మై ఎన్ఐసి కార్డ్స్ ఓకే సో ఇంతే ఉంటుంది ఓకే సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ హైపర్వైజర్ ఓకే సో ఇది ఏంటంటే మనకి రియల్ టైంలో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మనకి మెట బేర్ మెటల్స్ ఉంటాయి ఓకే బేర్ మెటల్ సర్వర్స్ అంటాం మనం ఓకే సో హ్యూజ్ సర్వర్స్ బేర్ మెటల్ సర్వర్స్ ఉండొచ్చు లేకపోతే నార్మల్ సర్వర్స్ అన్న కావచ్చు మనకి హెచ్పి సర్వర్స్ ఆర్ఎల్స్ డెల్ సర్వర్స్ కొనుక్కోవచ్చు మనం ఓకే సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ మనము హైపర్వైజర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఓకే సో ఇది హైపర్వైజర్లో మనకి విఎంవేర్ ఈఎస్ఎక్స్ఐ ఉంటుంది ఓకే సో ఇట్లా మనకి చాలా హైపర్వైజర్స్ ఉన్నాయి టైప్ వన్ హైపర్వైజర్స్ ఓకే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ మనము హైపర్వైజర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఓకే సో అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనము సేమ్ థింగ్ ఓకే సో ఈ హైపర్వైజర్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద విఎమ్స్ ఓకే సో మెషిన్ వన్ మెషిన్ టూ మెషిన్ త్రీ అనేసి క్రియేట్ చేస్తుంది బట్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ పూలింగ్ అగైన్ ఈ హార్డ్వేర్ ఓకే సో ఎక్కడైతే ఈ హార్డ్వేర్ ఉందో ఇది డైరెక్ట్గా హైపర్వైజర్తో మాట్లాడుతుంది మనకు మధ్యలో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా లేదు ఓకే సో ఈ హైపర్వైజర్ని మనము విఎం ఈఎస్ఎక్స్ అయితేనే మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే వర్చువల్ మెషిన్ విఎంవేర్ ఈఎస్ఎక్స్ అయితే ఓకే సో అదే మనకి మధ్యలో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటే దాన్ని హోస్టల్ అంటున్నాము లేకపోతే దిస్ ఈజ్ ద టైప్ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటే టైప్ టూ మనం ల్యాప్టాప్లో వర్క్ చేస్తే అంటే టైప్ టూ బట్ రియల్ టైంలో రన్ అవ్వదు అంతా కూడా మనకి హైపర్వైజర్ ఇది టైప్ వన్ హైపర్వైజర్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఇక్కడ మనకి విఎంవేర్ ఈఎస్ఎక్స్ఐ ఇట్లాంటి ఇవి ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో ఇది డిఫరెన్స్ టైప్ వన్కి టైప్ టూకి ఓకే అండ్ ఆల్సో మనకి బెనిఫిట్స్ ఏంటి వై వీఆర్ యూజింగ్ వర్చువల్ మెషిన్స్ వర్చువల్ మెషిన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే మనము ఓకే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి కాస్ట్ సేవింగ్స్ ఓకే సో వీఆర్ సేవింగ్ లాట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఓకే సో నేను ఇందాక చెప్పిన సినారియోలో మనం రెండు ఇప్పుడు నాకు ఫిఫ్టీ సర్వర్స్ కావాలనుకోండి ఫిఫ్టీ సర్వర్స్ని నేను కొనలేను ఓకే సో వాట్ ఐ కెన్ డూ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఫిఫ్టీ బిఎమ్స్ ఓకే సో ఇది నాకు కాస్ట్ సేవింగ్ యూస్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి ఏంటంటే స్పీడ్ ఓకే ది ఎజిలిటీ ఆఫ్ స్పీడ్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఓకే సో మీరు స్పీడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వెన్ యూఆర్ కంపేర్ విత్ ద నార్మల్ వన్ ఓకే సో మనకి విఎంవేర్ స్పీడ్స్ చాలా
so you can go and watch for the installations okay so ikkada manaki we can talk more about dockers versus virtual machines okay so virtual machine ki docker ki theda ayindi okay so docker vachesi os level lo untadi okay so whatever we are doing okay so that will be on os level docker aithe okay and also manaki um, linux based dockers unni ankonde we cannot run on windows okay so adi manaki uh, windows 10 before work unde okay so windows 10 before unna versions lo manamu linux based docker unte manam windows lo run jxe vallam ga okay so manaki uh, toolbox unni unde okay so but if you have version, windows 10 now man nenu ippudu indaka meeku run chesi kuda chupichina okay so that is uh, working fine okay so if for example if i go for the docker okay so if naaku operating system unta like i will have my hardware again okay so nenu indaka chupisinattu hardware untadi on top of that what we will have we will have os kernel okay so ikkada naaku operating system kernel run avuthu untadi okay so this is my layer 1 okay so idina layer 1 okay and also on top of that manaki applications direct ga run avuthu untai okay idina layer 2 okay so manaki endante two layers untai ikkada okay so my hardware okay operating system and also my uh, sorry operating system kernel and also my application okay so adhe ipudu meeku vm ankonde same thing okay hardware os kernel application okay kaakapothe meeku vm lo em avutundante okay manamu application plus operating system kernel ni okay renditni kalpi vm antunnam right adhe docker ankonde docker lo manake endi kernel already run out untadi okay so idina hosted machine nen only application ni maatrame i will deploy okay so idina docker right idina docker idina virtual machine okay endukante virtual machine lo nen cheppinattu you will have your guest operating system okay adhe manaki docker lo manaki guest operating system avasaram ledhu okay so this is my hosted operating system okay for example nenu now laptop is used to okay so now laptop low now hardware pina now operating system run out to me okay so now linux box run out to me okay so now linux kernel pina you know n9 a docker sni okay so i can deploy okay so i can deploy any number of dockers or containers okay are they not cool virtual machine not really okay so in the coming explain just now virtual machine in just a moment hardware into the hardware pina mana operating system into the done pina hypervisor run out into the other than pina mana key vm to run out to okay so even the scenario to prati vm logo to malla mana key guest operating system run out to okay so mire application in vm lo deploy the line and i make a operating system compulsory okay so are they mana key cut out awesome is a docker like a vr directly deploying it on our os kernel okay so major advantage in docker key virtual machine ki, okay so docker of cheshi size lo chala chinna di, okay so then we can like whenever we are creating an image we are going with the base linux images which both the manam okay so i put images under base image so it will create all the dependencies and configurations and application okay so it is very compact chala chinna di compare it to your virtual machine in the country we're virtual machine low we operating system size a it will be around 1 gb at launch as okay so your vms will be always in gbs your docker is always in mbs okay so that is one of the major advantages okay and also speed okay so docker containers to monarchy uh, uh, speed under run running like uh, it will run much faster than vms okay and also miru you play in a government chandy where vm when uh, sorry vm machine start this year and it will take a lot of time are they mirror docker container in start this year and it will start within seconds okay so that is one of the major major thing you can uh, look into it okay so speed size we could put in a sorry docker lone you will have more compatibility okay so your entity will consider yes coach okay so uh in the can in which you okay so whenever you are using windows over in a sorry windows users not on quantity okay so you will have your hardware okay so hardware in the sense it might be your server or it might be your laptop okay so a hardware pina manamu kernel unta di okay so if it is windows okay so if it is windows okay me application linux low unte run now what do okay so is application okay so they put a week if it is before windows 10 okay so manamu docker toolbox use also says okay so what you want to use docker toolbox docker toolbox uses say okay so you can run that 
easily okay so and also inkoti whenever we are uh, talking about containers okay so man container gurinchi maatladutunappudu okay so manaki kernel operating system okay so how this is dividing this containers okay ఈ కంటైనర్స్ ని అది ఎట్లా ఐసోలేట్ చేస్తుంది అంటే దట్ విల్ యూజ్ నేమ్ స్పేసెస్ అండ్ సి గ్రూప్స్ ఓకే సో మనకి లైనెక్స్ లో నేమ్ స్పేసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది అండ్ ఆల్సో సి గ్రూప్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది ఓకే సో ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసి ఓకే సో ఇట్ విల్ డిఫరెన్షియేట్ అవర్ కంటైనర్స్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ వాట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ విఎం అండ్ కంటైనర్ ఓకే సో కంటైనర్ వచ్చేసి వెరీ కాంపాక్ట్ ఓకే దెన్ కంపేర్ టు వర్చువల్ మెషిన్ వర్చువల్ మెషిన్ లో మనకు ఓఎస్ గెస్ట్ ఉంటుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గెస్ట్ అన్న వాళ్ళు అదే మనకి డాకర్లో అయితే మన హోస్టెడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచే అది లైబ్రరీస్ తీసుకొని ఓకే ఇట్ విల్ రన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఏ లైబ్రరీస్ కావాలి అనేది మన హోస్టెడ్ మెషిన్ నుంచే పిక్ చేసుకొని అది మనకి రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ అందుకనే ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లో వెన్ ఎవర్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డెవలప్మెంట్ ఓకే సో డెవలప్మెంట్ గురించి మనం ఎప్పుడు మాట్లాడినా కానీ పీపుల్ ఆర్ ఆల్వేస్ యూజింగ్ డాకర్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ హాఫ్లో చెప్పిన నేను ఆల్రెడీ సో Uh, if you guys want to know total uh, docker nunchi mottham telusukovalanukunte uh, uh, devops master program join avandi okay so ee uh, session inka continue avutadi but uh, uh, whoever have not opted for devops master program ikkada varike untadi okay so if you have opted you will see all the video okay so mana di 3 uh, hours video untadi docker gurinchi adi mottham chuddanki try cheyandi thanks for watching this video have a great day bye